Сегодня о семье вечера завершена ритуальная операция Кровом Розе на месте удара российских ракет. Это были две ракеты «Искандер», баллистические ракеты против житлового будинку. В одном подъезде зруйновані поверхи с 4 по 9 просто против цивильных людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назвает наш. Станом на этот час известно про шестьох загиблих, среди них дитина, девчонка, ее звали Дарья. Ей было лишь 10 лет. Разом с ней загинула ее мама. 69 людей постраждали, десятки зараз у лікарнях, среди них есть те, кто... Еще не было и девяти, как над крышей дома пролетело две ракеты. Мы... Ми... Не поняли ничего. А потом мне звонит моя подружка и, и не может связаться, потому что ее не чуют. Тогда я перезвонила, не чуют. Она не чуют. Потом она, она каже, что поможите мне. И мы зрозуміли, что мы прыгнули в машину и сюда приехали. Ну а тут жах. Тут российский, не, не хочу сказать. Попали в жилий дом, а в ее доме, с той стороны квартира, то Винесло все в квартире, но, слава Богу, она осталась жива. Я не знаю, как мне вставлять, потому что я приехал, убежал из Херсонской области, вот туда, переселенец. Приехал сюда, и здесь такое самое. Первый выстрел был, взрыв где-то далеко. Второй, потом свист такой красивенький. И бабах, и волна вот это все делает. Под завалом еще люди есть. Слів мешканців, що не можуть зв'язатися, стільки людей, це буде тільки коли вже завершиться розбори цих завалів. What we're seeing is, is being repeated, what I saw in Mikolai, what I saw in Odessa last week with my own eyes, is being repeated across many uh, big cities in Ukraine. This morning, again, in Krivovi. Uh, an apartment building was hit, people have been killed, uh, are still under the rubble. I have also issued a statement about that over the weekend, again in Dnipro. It's constant in, in Hersan and also uh, over the weekend in Kharkiv. We are present in almost all of these places. And if we're not physically present, we're very close by, just down the road. So whether it's Dnipro or Kriveri this morning, UN agencies, the NGOs, local volunteers continue to respond, of course, with immediate support, which is which is shelter. Uh, and but a lot of times it's also more and more uh, that psychosocial, psychosocial support. So what this means is that the needs of the population are increasing; they are not decreasing. Since the beginning of Russia's brutal full-scale invasion of Ukraine, the international community has been clear. Over 140 countries have repeatedly condemned the Russian Federation for its aggression against Ukraine and demanded that Russia withdraw its military forces from Ukraine's internationally recognized territory.